ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்காக ப்ரீவியஸ் இயரில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டே வரும் இன்றைக்கி டே சிக்ஸ்டீன் இது வரைக்கும் நம்ம பதினஞ்சு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு மட்டும் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி பார்ப்போம் நம்ம வந்து ரீசெண்டாக லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வீடியோஸில் வந்து முகல் கிங்டம்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டே வரோம் இப்போ அதில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பாபர் கேப்சர்ட் காபுல் அதாவது பாபர் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் உள்ள காபுளை வந்து எப்போ கேப்சர் பண்ணார் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் நாட் ஃபோர்லாம் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு செகண்டவுன் வந்து ஷெர்ஷா எம்பயர் டிவைடட் இட்ஸ் கிங்டம் அதாவது இந்த ஒவ்வொரு இப்போ மோலா எம்பயர்கள்னால் அவங்க வந்து எப்படி நாட்டை வந்து பிரித்து ஆட்சி பண்ணாங்க அப்புறம் டெல்லி சுல்தான் எப்படி ஆட்சி பண்ணாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டு யூனியன் யூனியன் பிரதேசம் அப்படி ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி ஷெர்ஷா அவர் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் எப்படி ஆட்சி பண்ணார் அப்படின்னார்னா சர்க்கார்ஸ் ஓகேவா சர்க்கார் அப்படிங்கிற முறையில் வந்து நாட்டை பிரித்து ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு ஓகே அடுத்து வந்து மூணாவது கொஸ்டின் சந்தேரி அப்படிங்கிற வார் வந்து எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் தான் வந்து சந்தேரி வார் நடந்திருக்கு யாருக்கும் யாருக்கும் நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மேதினி ராய்க்கும் பாபருக்கும் நடந்தது தான் அந்த சந்தேரி வார் அப்படிங்கிறது அதில் யார் வின் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாபர் தான் அந்த வாரில் வந்து வின் பண்ணியிருப்பார் பாபரோட பையன் தான் வந்து ஹுமாயன் ஹுமாயன் எப்போ பிறந்தார் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் நாட் எயிட்டில் தான் வந்து அவர் அவர் பிறந்திருப்பார் நம்ம அந்த ரீசெண்டாக உள்ள சொல்லக்கூடிய கொஸ்டினை நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சாலே போதும் உங்களுக்கு இந்த கதை ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம வந்து எந்த இயர் யார் யாருக்கு சண்டை நடந்தது யாருக்கப்புறம் யார் வந்தாங்கிற எல்லாமே நம்ம சொல்லுதோம் ஸோ நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து இது என்ன கதை அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக புரிஞ்சிடும் ஓகே அடுத்து பால்டி பாபும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இப்போ நம்ம நாட்டில் எல்லாருக்குமே வந்து அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில உரிமையெல்லாம் உண்டு ஆனால் வந்து அந்த அடிப்படை உரிமைகளை வந்து அவங்க வந்து எப்போதும் அவங்களுக்கு கேன்சல் பண்ண முடியாது எப்போதுமே இருக்கும் ஒரு சில காலகட்டத்தில் ஓகேவா எ ஏதாவது ஒரு நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி அந்த மாதிரி ஒரு சில கா சூழ்நிலை வந்து அதை அவங்க கேன்சல் பண்ணலாம் அதுலேயுமே வந்து எல்லா உரிமையும் கேன்சல் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம உயிர் வாழ்கிறது தான் உன்னோட அடிப்படை உரிமை அதெல்லாம் அவங்க கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏதோ அந்த ஒரு சில உரிமை இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிலாம் போடுதாங்க இதே மாதிரி அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டில் வந்து ஒரு சில இதை மட்டும் அவங்க கேன்சல் பண்ணலாம் அதை ஓகேவா இந்த கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க எங்கேருந்து அடாப்ட் பண்ணாங்க எந்த நாட்டிலேருந்து அடாப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜெர்மனியோட கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து தான் அடாப்ட் பண்ணது அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை வந்து எமர்ஜென்சி டயத்தில் வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஓகே எமர்ஜென்சியில் வந்து நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு மூணுனா உண்டு இதில் வந்து நேஷ்னல் எமர்ஜென்சிக்குள்ள ஆர்டிக்கல் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஸ்டேட்டுக்கு வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி இது வரைக்கும் நம்ம நாட்டில் வந்து ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி மட்டும் வரலை மற்ற நேஷ்னலும் வந்திருக்கு ஸ்டேட்டும் வந்திருக்கு இதை நீங்கள் வந்து இதை ஈஸி ஞாபகிக்கலாம் ஓகே ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஞாபகிக்கோங்க அதில் வந்து ரிவர்ஸில் நாலு நாள் மைனஸ் பண்ணே போனீங்கன்னா ஸ்டேட்டு நேஷ்னல் அந்த மாதிரி வந்துடும் ஓகே அடுத்து ஜாக்ரஃபி பார்ப்போம் நம்ம எல்லா வீடியோலையுமே சொல்கிறது தான் ஜாக்ரஃபி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் கான்செப்ட் படிச்சுட்டு மிச்ச இருக்கக்கூடிய செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஜிகே மாதிரி படித்தாலே போதும் ஜாக்ரஃபியில் ஒரு சில சின்ன சின்ன ஜாக்ரஃபியில் கான்செப்ட்னு பார்த்தா ஒரு அஞ்சு கான்செப்ட் இருக்கும் ஓகே அதை மட்டும் நம்ம கிளியராக படிச்சிட்டோம்னா மிச்சலாம் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே தான் நம்ம பாட்டு ஷார்ட் கட் வச்சு மனப்பாடம் பண்ணுறனா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஓகே நம்ம வந்து இன்றைக்கி எந்தெந்த தீவு எந்தெந்த நாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஐலாண்ட் அப்படிம்பாங்க எந்தெந்த ஐலாண்ட் வந்து எந்தெந்த நாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே க்ரீன்லேண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்மார்க்கில் இருக்குது நியூ கனியா அப்படிங்கிறது வந்து இந்தோனேஷியாவில் இருக்குது அதுக்கடுத்து பொரினோ அப்படிங்கிறது வந்து இந்தோனேஷியா மலேசியா ரெண்டு காமன் பிளேஸில் இருக்கும் மடகாஸ்கர் வந்து மடகாஸ்கரில் தான் இருக்குது அப்புறம் வந்து பஃபின் ஐலாண்ட் வந்து அது அது கனடாவில் இருக்குது சுமத்ரா அப்படிங்கிறது வந்து இந்தோனேஷியாவில் இருக்குது நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்கில் வந்து ஒரு சிலருக்கு ஷார்ட் கட் சொல்லலை அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ நம்ம நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருப்போம்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம சேனல் பிளேலிஸ்டில் ட்ரிக்ஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை அதை கண்டிப்பாக பாருங்கள்
அப்புறம் நம்ம நேஷனல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இதான் வந்து ரெண்டு கூட டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே அடுத்து வந்து ஃபிசிக்ஸ் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸ் பார்ப்போம் ஓகே ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இந்த நம்ம எங்கேயாவது மத்தியான டைம் வெயிலில் போகும்போதெல்லாம் பைக்கில் போகும்போது லாங்கில் வந்து அந்த காணால் நீர் பார்ப்போம் ஓகே காணால் நீர்னால் மெரேஜ் ஓகே அந்த மெரேஜ் பார்ப்போம் மெரேஜ் வந்து எங்கே அதிகமாக வரும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாலைவனத்தில் தான் அதிகமாக தெரியும் அந்த மெரேஜ் எதனால் நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளெக்ஷன் அதனால தான் வந்து நமக்கு அந்த மெரேஜ் ஓகேவா இல்லாத ஒன்று வந்து இருக்க மாதிரி தெரியும் ஓகே அப்போது வந்து அந்த காணால் நீர் மெரேஜ் வர்றதுக்கான ரீசன்ஸ் வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளெக்ஷன் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் விஸ்காசிட்டி எப்படி மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா விஸ்கோமீட்ரு வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணோம் தேர்டு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு மெஷர் ரெயின்ஃபால் ரெயின்ஃபால் அழகக்கூடிய டிவைஸ் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ரெயின் கேஜ் ஓகேவா ரெயின்ஃபால் அழகக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ரெயின் கேஜ் ஓகே ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் ஃபவுண்டர் ஆஃப் குவாண்டம் தேரி ஆஃப் ரேடியேஷன் குவாண்டம் தேரி ஆஃப் ரேடியேஷனோட ஃபவுண்டர் வந்து மேக்ஸ் பிளங்க் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து குவாண்டம் தேரி ஆஃப் ஃபங் குவாண்டம் தேரி ஆஃப் ரேடியேஷனோட ஃபவுண்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரி பார்ப்போம் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து எந்தென்ன விட்டமினுக்கு வந்து என்னென்ன கெமிக்கல் நேம் அப்படிங்கிற சொல்லி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகே நம்ம வந்து இந்த விட்டமின் நேம்லாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி விட்டமின் அண்டு இட்ஸ் கெமிக்கல் நேம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அது நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா சு நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இப்போ ஏ விட்டமின் ஏ வந்து எப்படி ரெட்டு நாள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா விட்டமின் ஏ அப்படின்னா ஆப்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆப்பிள் என்ன கலரில் இருக்கும் ரெட் கலரில் இருக்கும் அப்போ ஏ ரெட் ரெட்டி நாள் ஓகே அப்புறம் பி ஒன் பி டூ அப்படின்னா இதெல்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பி டூ வந்து பி டூ பி ஒனுக்கு வந்து இப்போ ரெண்டு ரிப்பன் கட்டினா ஒரு பொண்ணு வந்து மீன் வாங்கிட்டு வருது அப்போ ரெண்டு ரிப்பன் அப்படின்னும் அப்போ பி டூ வந்து ரிபோ ரிபோர்னால் ரிப்பன் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ரிபோ ஃப்ளாவின் ஒரு மீன் வாங்கிட்டு வருது அப்படின்னும் அப்போ பி ஒன் வந்து தையா மீன் ஓகேவா இந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க இதேமாதிரி நம்ம வந்து விட்டமின் ஏலேருந்து கே வரைக்குமான ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு விட்டமின் பி த்ரீ வந்து நியாசின் பி ஃபைவ் ஓகே ஃபைவ்னு ஆனது பெண்டகன் அப்படிமா ஃபைவுக்கு அப்போ வந்து பேண்டோத்தனிக் ஆசிட் தான் விட்டமின் பி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்து பயாலஜி பார்ப்போம் பயாலஜி வந்து எதை பற்றி படிக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்ம வந்து ஸ்கூல்லேருந்தே ஒரு சில விஷயம் படிச்சுட்டே வருவோம் இதனால் நம்ம வந்து அதை தாண்டின்னு ஒரு சில விஷயம் படித்தோம் அப்படின்னா என்ன கொஞ்சம் வித்தியாசம் உள்ள கொஸ்டின் தான் நம்ம கேட்பாங்க அதிகமாக நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்த விஷயம் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயமும் கொஞ்சம் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே பேட்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடியது வந்து ஆர்னித்தாலஜி ஓகே ஸ்டடி ஆஃப் ஃபோசில்ஸ் ஓகேவா ஃபோசில்ஸ் பற்றி படிக்கக்கூடியது வந்து பேரண்டாலஜி நெக்ஸ்ட் வந்து போன்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடியது வந்து ஓஸ்டியாலஜி தான் போன்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடியது சாயில்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடியது வந்து பீடியாலஜி அப்படிங்கிறது ஓகே நம்ம இந்த டே வீடியோஸில் ஃபு ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஒரு டுவெல் மினிட்ஸில் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் உள்ள கொஸ்டினை மட்டும் நம்ம நம்ம கவர் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் வைஸாக நீங்கள் பார்க்கணும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இதோட ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம எல்லா சாப்டர் வைஸாக போட்டிருக்க வீடியோ பாருங்கள் ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து மேக்ஸ் பார்ப்போம் ஆப்டியூட் பார்க்கலாம் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் சம் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் லென்ட் அட் டென் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் இன் டூ இயர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு அமௌண்ட்டு ஒரு ப்ரின்ஸிபல் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாயை வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயும் விடுதாங்க தனி வட்டிலையும் விடுதாங்க காம்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்டு வட்டிலையும் விடுதாங்க ஸோ வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு விடுதாங்க எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வட்டின்னு பார்த்தோம்னா பத்து பர்சன்டேஜ் வட்டி ஸோ வந்து இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வட்டி வந்து கம்மியாக கட்டுவோம் இதே காம்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கூட்டு வட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வட்டி அதிகமாக கட்டுவோம் ஸோ வந்து அந்த ரெண்டு வட்டியும் கிடைக்கு ஸோ வந்து அந்த வட்டியோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தான் வந்து கொஸ்டின் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்போ இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா டூ இயர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்ம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் டி ஈக்குவல்
ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சி பண்ணலாம் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டே மைனஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணி அப்படின்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இஃப் த்ரீ ப்ராக்கெட் ஆஃப் டி மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆஃப் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் ஸோ வந்து இதில் டி என்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் த்ரீ டி மைனஸ் த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டூ டூ டி டென் டி ப்ளஸ் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ டி அங்கே கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா செவன் டி ஆயிரும் ஸோ அந்த ப்ளஸ் ஃபைவ்ங்க அந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஆகும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் நைன் என்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் டு செவன் டி ஸோ டீயை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுட்டு மிச்சர் அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டீங்க மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை செவன் ஸோ மைனஸ் டூ ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி சம்மெலாம் ஏன் சால்வ் பண்ணுதோம் அப்படின்னா ஒரு சில பேர் நம்ம பிகினராக இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சம் வந்து அவங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன நம்ம வந்து பேசிக்கில் வந்து ஒரு சில சம்மெலாம் சால்வ் பண்ணுறோம் ஓகே நம்ம வந்து டெய்லி ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் ஜாக்ரஃபி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போட்டே வரும் ஸோ இந்த சிலபஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டிஎன்பிசியில் விஏஓ குரூப் ஃபோர் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ அப்புறம் எஸ்எஸ்சியில் உள்ள சிலபஸ் யூபிஎஸ்சி எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சிமிலராக ஒரே சிலபஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக படித்தீங்க அப்படின்னா நான் எல்லா கொஸ்டினும் ஈஸியாக அட்ட பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் கவர் பண்ணிட்டாலே போதும் நம்ம ஏகப்பட்ட கொஸ்டின் இதில் படித்து முடிச்சிடலாம் ஸோ எந்த ஒரு வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் வரக்கூடிய பெல் பட்டன